गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 77 सब्जेक्ट साइंस क्लास नाइन्थ हमारी डे 25 जनवरी की लिटरी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर जो है वाई डू वी फॉल इल इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है जो इलाज करने का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैसे हम ट्रीट करते हैं कैसे इलाज करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं ठीक है जो किसकी वजह से होती है पैथोजन्स की वजह से होती है कैसे होती है जैसे मैंने आपको बताया था विंड के थ्रू पानी के थ्रू एक दूसरे को टच करने से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से ठीक है तो जब भी एक पर्सन को इन्फेक्शन होता है इन डिजीज़ की वजह से इन बीमारियां जब उसको होती हैं तो जो उसकी बॉडी जो उसका शरीर है वो क्या करने लग जाता है कुछ साइंस कुछ हिंट देने लग जाता है कुछ चीज़ें वो शो करता है सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं जैसे बुखार है स्वेलिंग मतलब सूजन है पेन है ठीक है ये चीज़ें वो दिखाने लग जाता है कि कोई ना कोई दिक्कत कोई ना कोई बॉडी में क्या है डिजीज़ है ठीक है तो जो डॉक्टर्स हैं उसको डायग्नोस करते हैं उसको चेक करते हैं डिजीज़ को और उसकी किसके बेसिस पे जो सिम्टम्स हैं उनके बेसिस पे ठीक है पेशेंट्स के अंदर जो जो इन्फेक्टिस डिजीज़ है इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जो उनको हम ट्रीट करते हैं दो स्टेप्स में जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ठीक है दो तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं मतलब दो स्टेप्स में ठीक है ये दो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं पहला जो स्टेप है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज जो बीमारी है उसके इफेक्ट उसके प्रभाव को कम करना रिड्यूस मतलब कम दूसरा क्योर बाय किलिंग द पैथोजन जिस पैथोजन की वजह से हो रहा है उसको आइडेंटिफ उसको आइडेंटिफाई करके उसको पहचान कर उस पैथोजन को किल करना ठीक है ये दो स्टेप्स में हम जो प्रिंसिपल है ये हमारा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है ठीक है अब देखो फर्स्ट जो हमारा था उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज जो डिजीज हैं उनके इफेक्ट उनके प्रभाव को कम करना जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि जो इफेक्ट है जो सिम्टम्स हैं हमारे उसको क्या कर सके वो उसको कम कर सकें जैसे पेन है फीवर है एक है कुछ भी हो रहा है तो उसको क्या कर सके हमारी बॉडी को रिलीफ मिल चुके ठीक है टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द पेशेंट इसको हम सिम्टोमेटिक रिलीफ भी बोलते हैं जिसका मतलब क्या है रिलीफ प्रोवाइड करना मेडिसिन प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सिम्टम्स के हिसाब से तो इसके अलावा जो बेड रेस्ट है वो भी एडवाइस करते हैं बेड रेस्ट की भी सलाह देते हैं ताकि जो बॉडी है उसको टाइम मिल जाए रिकवर होने का ठीक है अब देखो जो सेकंड स्टेप था हमारा क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजन अगर हम जो पैथोजन है उसको ही किल कर दें तो हम बीमारी से बच सकते हैं तो ये क्या है सेकंड स्टेप है ट्रीटमेंट का आफ्टर कंफर्मिंग द टाइप ऑफ पैथोजन पहले टाइप ऑफ पैथोजन पहचान पहचानना पड़ेगा किस तरीके का है एक्चुअल कोज क्या है बीमारी का एक्चुअल कारण क्या है ठीक है मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं उसके बाद जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करेगा कुछ मेडिसिन कुछ दवाइयाँ उस पैथोजन को किल करने के लिए ठीक है जो कैटेगरी है मेडिसिन की इसके लिए क्या है जैसे एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन कब यूज़ होती हैं जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यूज़ होती हैं एंटी वायरल मेडिसिन कौन सी होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन के आ, को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद है एंटी फंगल मेडिसिन जो फंगल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं और एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद है एंथलीमेंटिक ये क्या होता है पैरासाइटिक फॉर्म्स के लिए ये मेडिसिन की कैटेगरी है ठीक है किस किस तरह की जो टाइप्स हैं उनके हिसाब से बीमारियों के टाइप्स के हिसाब से ये अलग अलग जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं ठीक है थीके? अब देखो नेक्स्ट है एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल क्या है तो देखो जो मेडिसिन है या जो ड्रग्स जो, जो मेडिसिन को ही हम ड्रग्स बोल देते हैं उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम मार सकें या ख़त्म कर सकें जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रोथ हो ग्रो कर रहे हैं ठीक है बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म कर सके इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी को उनको किल कर सकें उसके लिए जो मेडिसिन है वो क्या होती है एंटीबायोटिक जैसे कि पेंसिलिन है ठीक है टेट्रासाइक्लिन है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अब देखो जो एंटीबायोटिक्स है एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल के अंदर जो छोटी छोटी बायोकेमिकल पाथवेज हैं उसके रास्ते हैं जो उसके बढ़ने के उनको ये ब्लॉक करता है एंटीबायोटिक एंड दस किल दम जिसके थ्रू वो किल कर देता है उसको मार देता है जो ये बायोकेमिकल पाथवेज हैं ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट कैटेगरी पैथोजन के हिसाब से कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं इसलिए जो मेडिसिन है वो सिर्फ वर्क करती हैं बैक्टीरिया के लिए नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन ठीक है अब देखो प्रोडक्शन ऑफ एंटी वायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट दैन प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो एंटी वायरल ड्रग्स
कुछ ही बायो बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं वायरसेस एंटर आवर सेल एंड यूज आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं और हमारी बॉडी को यूज़ करते हैं ताकि अपनी लाइफ को वो आ, क्या कर रख सके वो आ, लिव इन मतलब लिव कर सके वो जी सके ठीक है तो हमारी जो मशीनरी है जो हमारी बॉडी का जो वर्क है हमारी बॉडी के अंदर रहकर वो हम ही हम ही से क्या करवाते हैं हमारी मशीनरी को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए अब देखो डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन इस लिमिटेशन के बाद भी हमारे पास इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन हैं अगेंस्ट डेडली वायरस वायरल डिजीज जो डेडली मतलब जो खतरनाक जानलेवा वायरल डिजीज होती हैं तो उनसे बचने के लिए भी हमारे पास मेडिसिन है ठीक है अब देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर चार आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए जिसको एक एक करके हम करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द टू वेज टू ट्रीट अ डिजीज क्या दो तरीके हैं एक बीमारी को उससे ट्रीट करने के लिए उसका इलाज के क्या दो तरीके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे वेज टू ट्रीट डिजीज कौन से हैं फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज जो डिजीज है उसका प्रभाव कम करना सेकेंड इज क्योर द डिजीज बाई किलिंग द पैथोजन जो पैथोजन है डायरेक्ट उसको किल करके ठीक है ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड है वट आर एंटीबायोटिक्स हाउ डी हाउ डू दीज मेडिसन वर्क एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और कैसे ये मेडिसिन है जो ये वर्क करती हैं तो देखो जो द मेडिसिन ड्रग्स यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वो मेडिसिन वो ड्रग्स जो ग्रोथ मतलब जो बैक्टीरिया जो बढ़ रहा है उसको किल करे या उसको रोके ठीक है हमारी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में वो क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे पेंसिलिन है टेट्रासाइक्लिन है ठीक है उसके बाद उसने बोला हाउ डी दीज मेडिसिन वर्क कैसे ये काम करती है तो देखो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वर्क करती हैं एज बाई ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवेज वो उनके रास्तों को जिससे वो बढ़ सकते हैं उनको ब्लॉक करती है उनकी लाइफ साइकिल के अंदर और इसलिए उनको मार देती है तो जो ये बायोकेमिकल पाथवेज हैं ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस के हिसाब से इसलिए जो मेडिसिन हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं वायरल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं ठीक है यो गया क्वेश्चन नंबर टू नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन थ्री है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग्स व्हाई इज प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग्स मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स तो देखो जो प्रोडक्शन है एंटीवायरल ड्रग्स की वो ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि जो वायरसेज हैं वो वायरसेज है फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म फॉर देयर ओन क्योंकि उनका खुद का बायोकेमिकल तो खुद का तो बहुत ही कम है क्योंकि हम उसके हिसाब से मान लो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके गुणों के हिसाब से हम कोई ना कोई मेडिसिन बना दें लेकिन उनका तो खुद का कुछ है ही नहीं ना वो तो हमारी बॉडी में जीवित रह कर क्या करते हैं हमारी मशीनरी को यूज़ करते हैं तो हम उसके हिसाब से क्या बनाएं ठीक है सेकेंड इज वायरसेज एंटर आवर सेल एंड यूज आवर मशीनरी फॉर देयर ओन लाइफ प्रोसेस अपनी सेल हमारे सेल्स के अंदर घुसती है और हमारी मशीनरी को यूज करती है लाइफ प्रोसेस के लिए ठीक है डिस्पाइज दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन अगेंस्ट डेडली वायरल डिजीज इनके अलावा मतलब इतनी कमियों के बावजूद भी जो इफेक्टिव एंटी वायरल मेडिसिन है वो हमारे पास हैं ताकि हम जानलेवा वायरल डिजीज से बच सकें ठीक है जो थर्ड पॉइंट है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट दिस तो थर्ड को आप काट सकते हो सिर्फ फर्स्ट दो हैं ये आप लिख लीजिए ठीक है जो फर्स्ट है ये दोनों आप लिख सकते हो थर्ड वाले को आप काट दो ठीक है ये उसकी क्या है लिमिटेशन को ये तो एक तरीके से उसकी मतलब सिर्फ प्रोडक्शन पूछा है उसने तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है ये दो आप पार्ट्स आप लिख सकते हो ठीक है क्वेश्चन थ्री हो गया नाउ क्वेश्चन नंबर फोर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वट आर इन्फेक्शियस डिजीज नेम एनी थ्री सच डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज होती क्या ऐसी तीन का आपको एग्जाम्पल देना है ठीक है नेम बताना है तो देखो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है इंक्लूड द एजेंट्स लाइक माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या होती है इसके अंदर कुछ माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इमीडिएट को जो मेन कारण होते हैं जो स्प्रेड करते हैं बीमारी को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ठीक है एक बीमारी ग्रस्त आदमी से एक स्वस्थ आदमी में ये क्या पहुँच जाते हैं ठीक है नेम इनका नाम बताना है तीन ऐसी बीमारियों का तो आप लिख सकते हो चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड एयर एच या फिर एड्स ठीक है दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फोर तो ये फोर क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एन अकेडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है ये है थर्टी फर्स्ट जनवरी को ठीक है और ये सुबह नौ बजे से स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए कोई फीस नही
आते हैं देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी फिर कोडिंग के बारे में और जो एक्सेल है उसका यूज़ ऐप किस तरीके से आ, मतलब यूज़ करते हैं ऐप को किस तरीके से बनाना है या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो और रोबोट किस तरीके से बनाना है तो ये जो इवेंट होने वाला है ये है जनवरी को तो अब ये जो सारे इवेंट है ना इनका अलग अलग टाइमिंग है तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे तो यहाँ पे देखो जो चेस है अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में उसमें मिडल गेम ट्रिक्स यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाले ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी ठीक है तो एक घंटे का टाइमिंग रहेगा तो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है या तो वो अपना आप पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई जैसे चार बजे चार बजे मैजिक सिखाया जाएगा मैजिक के बारे में बताया जाएगा तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें ये वाला अटेंड करना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल्स हैं वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है हाई करना है तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा ठीक है फिर बात आती है रोबोटिक्स की रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा तीन बजे ठीक है फिर चार बजे आपका मैजिक का और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका पाँच बजे और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है वैसे तो अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये आ, तो ये थर्टी फर्स्ट जैन को है ठीक है ना और नौ बजे से शुरू हो जाएगा आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना ठीक है ना बेटा तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये आ, है इस इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है तो देखो अगर कोड मांगे ठीक है कहीं पे भी अगर अन अकेडमी पर आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा टेन ठीक है आ, ये जो कोड है पूर्णिमा टेन कोड उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी स्पेशल क्लासेस हैं या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है तो पूर्णिमा टेन डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी ठीक है और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो तो आ, उसमें भी आपको टेन का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा टेन कोड उसमें डालते हो तो ठीक है तो कोड तो आपको पता ही है और जो भी जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि थर्टी फर्स्ट जनवरी को होने वाला है इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये ये इवेंट रहने वाले हैं तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये ठीक है इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है लाइव इवेंट रहने वाला है बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं ठीक है ना तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं एक बार वहां जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा काफ़ी अच्छा रहेगा मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है और कोडिंग का तो आप लोगों को मैं पता ही है तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी बाकी तो फिर भी हमें आता है तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना ठीक है और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो ओके बच्चा तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ और पूर्णिमा टेन कोड आप यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे थाउजेंड लाइक्स तक और अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू हैव अ नाइस डे मे गॉड ब्लेस यू